let's bow our hearts and pray our most gracious heavenly father we praise you and thank you for this beautiful morning this is the day the lord has made and let us rejoice and be glad in it we commit this sunday service and to thy hands heavenly father we worship you god this morning son of god we magnify your name holy spirit we acknowledge your presence let your name be glorified in this sanctuary we give all the honor and glory unto you in jesus christ precious name we pray amen comfortful gospel church and the comfortful gospel church worship team greet you all in the name of our lord and the savior jesus christ those we are those who are here for the first time comfortful gospel church greet you all in the name of our lord and the savior jesus christ and all our dearly beloved people who will be watching our live stream later we also greet you in the name of our lord and the savior jesus christ the title of my message this morning is difficult circumstances are opportunities for growth the title of my message this morning is difficult circumstances in life are opportunities for growth this morning you are in the sanctuary and uh, you will be watching our live stream later and if you are going through a difficult circumstances in your life this message is for you the text for my message is second corinthians chapter 1 verse 8 second corinthians chapter 1 verse 8 for we would not brethren have you ignorant of our trouble which come to us in asia that we are pressed out of the measure above strength in so much that we despised even of life difficult circumstances in life are the opportunities for growth brothers and sisters in christ dear friends all the dearly beloved people you may be this morning facing situation that look impossible and you have come to the conclusion that if god doesn't change them then they cannot or will not be changed life would be wonderful if it wasn't for having to deal with difficult circumstances in our life where do these things come from and why do they seem to show up so often brothers and sisters in christ sometimes we create them but most of the time it's just the devil trying to steal kill and destroy let's look at second uh, corinthians chapter 1 verse 8 which we read for we would not brethren have you ignorant of our trouble which come to us in asia that we are pressed out of the measure above strength in so much that we despised even of life it's not very often that you hear paul talking about the adversity which he experienced so evidently he want to teach us something that is vital to being an overcomer in your life as godly as this man was he too faced difficult circumstances from time to time 
and some of them seemed more than he could bear since we all face them at one time or another i have been impressed of the lord to share with you this morning how to develop god's perspective about your difficult circumstances in life we are all familiar with the scripture but let's look at once again this morning proverbs chapter 3 verse 5 and 6 trust in the lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding in all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths brothers and sisters in christ our own understanding is in all ways reliable primarily because it's usually based upon our circumstances circumstances are the events or the occurrence which places in limiting condition if you let your circumstances become final authority then you always see yourself as limited brothers and sisters in christ circumstances should never be final authority in your life why because they are subject to change second corinthians chapter 4 verse 18 says while we look not at the things which we are seen but for the things which not seen are temporal the circumstances are temporal and paul tell us not to make them final authority in your life he did not say that we are to pretend that they do not exist no we just don't allow the circumstances to control your decision god's word must be the final authority in our lives proverbs chapter 4 verse 7 solomon said wisdom is the principal thing therefore get wisdom and with all thy getting get understanding luke chapter 11 verse 49 says therefore also said the wisdom of god brothers and sisters in christ dear friends the word principal means the most important or the highest in rank in other words we should never allow our circumstances to rank higher in our minds than god's words does circumstances places in limiting condition the word of god never limits us circumstances tell us we can't but god's word said we can impossible is not in god's thoughts he declares that nothing is impossible if we will truly believe jesus made a very powerful statement once that we need to firmly grasp john chapter 7 verse 24 judge not according to the appearance in amplified version it says do not decide by the appearance many times we are tempted to respond to certain situation in our circumstances it appears that there is no way out so we decided to just give up it appears that we will never get over if we decided to just lean with it it appears that it will never overcome if we decided to just accept defeat in your life let me ask you a question this morning what are the difficult circumstances you are facing today i recently took a look at the ministry of jesus again just to see how he responded to the difficult circumstances he never made a decision 
based on what the circumstances said jesus declared gospel of john chapter 5 verse 19 the son can do nothing of himself but what he seen the father do for what things so ever he doth this also doth the son likewise the way we see jesus responding to the circumstances apparently is how god responds in other words jesus never acted until he got god's perspective perspective brothers and sisters in christ dear friends if you are going to be the imitators of jesus christ then we need to see how he responded and do it just like he did in his life mark chapter 4 verse 35 to 39 we read like this and the same day when the evening was come he said unto them let us pass over unto the other side and when they had sent away the multitude they took him even as he was with the sheep and there were also with him other little ships and there arose a great storm of the wind and the waves beat into the ship so that it now full now he was in the hinder part of the ship asleep in a pillow and they awake him and say unto him master care thou not we perish and he arose and he rebuked the wind and said unto the sea peace be still and the wind ceased and there was a great calm brothers and sisters in christ once jesus and the disciples were in a ship endeavoring to reach the other side when suddenly a great storm arose mark chapter 4 verse 37 describes as a furious storm of hurricane proportion the circumstances indicated that death by drowning was inevitable finally when there appeared to be no way out the disciples said we are going to perish but jesus would not get into agreement with them apparently jesus heard the father say behind every great storm is a great calm if you are going through a great storm in your life this morning brothers and sisters in christ friends always remember behind every storm is a great calm stand up and rebuke it jesus rebuked the storm and there was a great calm this morning whatever the storms you are going through behind every storm there is a great calm your circumstances might be telling this morning right now you are going to perish that's true if it was not for one thing jesus is in your heart brothers and sisters in christ he is still the captain of your salvation Jesus Christ still intends for you to make to the other side. God's perspective this morning is behind every great battle there is a great victory. Now 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 take authority over the over the fear in your life. Take authority over the doubt in your life and determine this morning that you are going to the other side. Settle in your heart. once and for all the god loves you and he has a wonderful future planned for you the god is still on your side and no weapon formed against you shall prosper and that your loving father god is not going to sit by and allow the devil to destroy his child would you like to know the definition for circumstances circumstances are nothing more than opportunity for the holy spirit to prove that god's 
word is true so this morning start declaring right now that you are in the process watching the holy ghost prove once again that god's word is true in your life friends the word of god is a spiritual law god's word tell us how to achieve success in joshua chapter 1 verse 8 the book of the law shall not depart out of your mouth but you shall meditate on it day and night that you may observe and do according to all that is written in it then you shall make your way prosperous and you shall deal wisely and have good success in your life the spiritual law involves in this verse is talking the word meditating the word acting on the word this morning as i conclude my message over here friends make a decision to win if you are not willing to make a decision to win then you are not going to win success begins with your decision to succeed in life be determined this morning to back your decision to win many people make a decision to succeed without being determined in life and usually give up under pressure once you decided to win then you must take an unwavering commitment to keep going forward in your life discipline yourself to do only what the word of god says and to say only the word of god says about every situation in your life you can't be moved but what you see what you feel or what you hear always always make a steady consistent effort to accomplish your goal never give up in your life do you need a miracle this morning friends do you need a miracle this morning make your decision now to get it be determined that you will win discipline yourself to think speak and to do only what the word of god says be diligent never give up once you have done all these things victory and success are yours jeevithathile pratikula saagajanangal uyarchikkulla avasarangal aane innu pagal kaalam edengilum pratikulangal kude aarengilum kadannu pogunengil ee sandesham നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് രണ്ടു വരുന്ന ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടാമത്തെ വാക്യം സഹോദരന്മാരെ ആശയം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ കഷ്ടം നിങ്ങൾ അറിയാതിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല ജീവനോടിരിക്കുമോ എന്ന് നിരാശ തോന്നുമാർ ഞങ്ങളെ ശക്തിക്ക് മീതെ അത്യന്തം ഭാരപ്പെട്ടു സ്നേഹിതരെ കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അസാധ്യവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം ഇത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ സാഹചര്യം മാറുകയില്ല പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതം എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സാഹചര്യം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ അടിക്കടി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉണ്ടാക്കും എന്നാൽ മിക്കവാറും പിശാജെ നമ്മളെ മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുട്ടിപ്പാനും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മൾ വായിച്ച കുറി വാക്യം ജീവനോടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിരാശ തോന്നുമാറ് ഞങ്ങൾ ശക്തിക്ക് മീതെ അത്യന്തം ഭാരപ്പെട്ടു വളരെ ചുരുക്കമായി മാത്രമേ അപ്പോഷനായ പവലോസ് താൻ നേരിട്ട പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതെടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജയിക്കുവാൻ താൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോഷനായ പൗലോസ് അനേക പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടെ കടന്നുപോയി ചിലത് തനിക്ക് വഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിൽ അപ്പുറമായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ദു പകൽ കാലം തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് പങ്കിടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സുപരിചിതമായ വേദവാക്യമാണ് സദൃശവാക്യം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചുമാറും വാക്യം 
പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത് നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നിനച്ചു കൊള്ളുക അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കും നമ്മുടെ വിവേകം എപ്പോഴും ശരിയാകണമെന്നില്ല സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഇടുക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളുമാണ് അപ്രതീക്ഷമായ അനുഭവങ്ങളും സംഭവങ്ങളും അധ്യായങ്ങളുമാണ് കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കീഴടക്കുക കീഴടക്കിയാൽ നമ്മളെ ഇടുങ്ങിപ്പോകും സാഹചര്യങ്ങളല്ല നമ്മളെ അവസാന അധികാര ശക്തി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സാഹചര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടു വരുത്തി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം കാണുന്നതിനെ അല്ല കാണാത്തതിനെ അത്രേ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് താൽക്കാലികം കാണാത്തതോ നിത്യം സ്നേഹിതരെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നവയാണ് അപ്പോഷനായ പൗലോസ് പറയുന്നു അത് നിങ്ങളെ കീഴടക്കുവാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത് സാഹചര്യങ്ങൾ വരത്തില്ല എന്ന് അപ്പോഷനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ അവ നമ്മുടെ തീരുമാന ശക്തിയെ തകർത്തു കളയുവാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിരിക്കണം നമ്മുടെ അധികാരം സദൃശ്വാക്യം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഞാനും തന്നെ പ്രധാനം ഞാനും സമ്പാദിക്കുക നിന്റെ സകേല സമ്പാദ്യത്തിലും വിവേകം നേടുക കർത്താവായ യേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും പറയുന്നത് പ്രധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായതെന്നാണ് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനേക്കാൾ നമുക്ക് വലുതോ ഉന്നതമോ ആയിരിക്കരുത് സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഇടുക്കി കളയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനമോ നമ്മളെ വിശാലതയിലേക്ക് നടത്തുന്നു സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അസാധ്യത എടുത്തു കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ സാധ്യത എടുത്തു കാണിക്കുന്നു അസാധ്യം എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തയില് ഇല്ല അവൻ പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സകലവും സാധ്യം കർത്താവ് യേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പകൽ കാലം യോഗനാഥ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം കാഴ്ചപ്രകാരം വിധിക്കരുത് നീതിയുള്ള വിധി വിധിപ്പീൻ കാഴ്ചപ്രകാരം നമ്മുടെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാണരുത് പലപ്പോഴും സാഹചര്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിപതിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തയിലെ ഹലലുയ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യം എന്ത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തുവെന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരിക്കലും സാഹചര്യത്തിന്റെ പുറത്ത് കർത്താവ് ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തില്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു യോഗനാര സവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ആകിയാൽ യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ആമേ നമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പിതാവ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് അല്ലാതെ പുത്രന് സ്വന്തം സ്വതവെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പുത്രനും അവണൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തതെല്ലാം പിതാവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടവും കാഴ്ചപ്പാടും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവമക്കളെ കർത്താവിന്റെ അനുകാരികളാകണമെങ്കിൽ കർത്താവ് തീരുമാനമെടുത്തതുപോലെ കർത്താവ് ചെയ്തതുപോലെ നമ്മളും ചെയ്യണം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു അന്ന് സന്ധ്യയായപ്പോൾ നാം അക്കരയ്ക്ക് പോവുക എന്ന് അവരോടെ പറഞ്ഞു അവൻ പുരുഷാരത്ത് വിട്ട് തൻ പടകിൽ ഇരുന്ന പാടെ അവനെ കൊണ്ടുപോയി മറ്റ് ചെറു പടകുകളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായി പടകൽ തീര നുള്ളിക്കയറുകൊണ്ട് അത് മുങ്ങുമാറായി അവൻ അമരത്ത് തലയണ വെച്ച് ഉറങ്ങിയായിരുന്നു അവൻ അവരെ അവനെ ഉണർത്തി ഗുരോ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു 
കടലിനോട് അനങ്ങാതിരിക്ക അടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കാറ്റ് അമർന്നു വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടായി ഒരിക്കൽ കർത്താവും ശിഷ്യന്മാരും അക്കരക്കെ പടകിൽ പോയി പെട്ടെന്ന് ഒരു ചുഴലി കാറ്റുണ്ടായി മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു വളരെ പ്രതികൂലമായ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് മുങ്ങിപ്പ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ തീർച്ചയായും വിചാരിച്ച സ്ഥിതി ഒരു വഴിയും കാണാത്തത് കൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ നിലവിളിച്ചു ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും എന്നാൽ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞതിനോട് യോജിച്ച് ഇല്ല കർത്താവ് പിതാവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് കാണും എല്ലാ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെയും അവസാനത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ശാന്തത ഉണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് ശാസിക്കുക സ്നേഹിതരെ എല്ലാ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഒരു ശാന്തത ഉണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് ശാസിക്കുക അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു കടലിനോട് അനങ്ങാതിരിക്കുക അടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കാറ്റ് അമർന്നു വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും അത് ശരിയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പടകിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രേഷയുടെ കപ്പിത്താൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവാണ് അവൻ നിങ്ങളെ അക്കരെ എത്തിക്കും കർത്താവിന്റെ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് യുദ്ധത്തിന്റെയും അവസാനം ജയമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയത്തിന്റെ മേൽ ജയമെടുക്കുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ഭയത്തിന്മേൽ ജയമെടുക്കുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയുക ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും അക്കരയ്ക്ക് പോകും കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്ന് കാര്യം പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ ദൃഢപ്പെടുത്തുക ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് നല്ല പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെതിരായ ഒരു ആയുധവും ഫലിക്കയില്ല സ്നേഹനിധിയായ ദൈവം മഹാലലുയ ഇന്ന് പകൽക്കാലം മൗനമായിരുന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ മക്കളെ പിശാജ് നശിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർവചനം ഇന്ന് പകൽക്കാലം കേൾക്കണമോ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവവചനം സത്യമാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തെളിയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവവചന പൂർത്തീകരണത്തിനായി നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിജയം നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ഉയർച്ച നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ദൈവവചനം ആത്മീക പ്രമാണമാണ് ദൈവവചനം എങ്ങനെ വിജയം കരിക്കാമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു യോശുവാടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങി പോകരുത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നീ രാവും പകലും അത് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും നീ കൃതാർത്ഥനായും ഇരിക്കും ഇതിലൊരു ആത്മീക പ്രമാണമുണ്ട് ദൈവവചനം സംസാരിക്കുക ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുക ദൈവജനം പ്രമാണിക്കുക എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയവും ഉയർച്ചയും ജ്ഞാനവും തരുമെന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് യുദ്ധത്തിൻ്റെയും അവസാനം ജയമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ സംശയത്തിൻ്റെ മേൽ ജയമെടുക്കുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ഭയത്തിന്മേൽ ജയമെടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയുക ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും അക്കരയ്ക്ക് പോകും നിന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൃഢപ്പെടുത്തുക ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് പല പടികൾ നമ്മളെ ചവിട്ടി കയറണം നിങ്ങൾ വിജയിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾ വിജയിക്കുമെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കുവാൻ സാധ്യമില്ല ഉയർച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം വലുതാണ് തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയില്ല എന്ന് പകൽക്കാലം ഉറയ്ക്കുക അനേകര് തീരുമാനമെടുക്കും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തീരുമാനത്തിൽ ഉറയ്ക്കുകയില്ല ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ എന്തു വന്നാലും മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഉറയ്ക്കുക ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ദൈവവചനം പറയുന്നത് 
പ്രവർത്തിപ്പാൻ നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പതറാതെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പടികൾ നടന്ന് 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 കയറുക എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരത്ഭുതം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവം ഇന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ദിവസം ഇന്നാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുക ദൈവം ഇന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് ഉറയ്ക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരിശീലനം ചെയ്യുക സൂക്ഷ്മതയോടെ അത്ഭുതം നടക്കുന്നിടം വരെയും പതറാതിരിക്കുക വിജയം നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ഉയർച്ച നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ഫോർ വി വുഡ് നോട്ട് ബ്രദർ ആൻഡ് ഹാവ് ഇസ് ഇഗ്നറൻറ്റ് ഓഫ് അവർ ട്രബിൾ വിച്ച് കോസസ് ടു ഇൻ ഏഷ്യ that were pressed out to the measure above strength in so much that we are despised even of life may god bless you with this message and may god bless this nation let us all stand in the presence of god our most gracious heavenly father we praise you and we thank you for this a beautiful morning from the time we came till now we experienced a your awesome presence thank you for anointing our english and our malayalam worship team thank you for the word which came to us this morning difficult circumstances are the opportunities for growth in our life we pray for all the people who are in the sanctuary we pray for all the guests who came to our sanctuary for the first time we pray for all the dearly people who will be watching our live stream later we bless all of them in the name of the father and of the son and of the holy ghost let them all have a blessed week we give all the honor and glory unto the lord we love you lord jesus christ in jesus christ precious name we pray let the congregation say amen may the grace of our lord jesus christ the love of our holy father and the sweet fellowship and the anointing of the holy ghost be with all the saints from now and forevermore amen let's say the pledge this morning surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life and we will dwell in the house of the lord forever amen amen and amen you have a blessed week jesus loves you and we love you too ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം our facebook page middle east christian youth ministries subscribe christian live www.christianlive.in